Hoy quiero que me acompañen a visitar un lugar, Cuauhtémoc, actualmente se llama. Esto le pertenece a Sombrerete Zacatecas. De hecho, estamos donde convergen tres municipios, Sombrerete, Sainalto y Río Grande. Acompáñame a escuchar esta historia. Este templo que vemos atrás tiene mucho de ella. Acompáñeme. Este viernes nos salimos un poquito de la mancha urbana. Vamos a visitar esos rincones en el estado de Zacatecas. Estamos donde convergen tres municipios. Sainalto, Sombrerete y Río Grande. Este, esta comunidad que está muy cerca de unos cerros, para mí los cerros es, me dan mucha energía, me dan muy buena suerte y bueno pues estamos aquí en este lugar. Empezamos por alguien que ha vivido aquí y que este reportaje pues debe de tener ese, ese color, ese matiz de nuestras personas nativas de los lugares. Señor, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes. Rosendo de la Cruz Estrada. Señor Rosendo, ¿cómo se llama aquí este lugar? ¿En dónde estamos? Platíquenos. Se llama eh, Gido Cautemo, antes ex hacienda de Santa Catarina. Ex hacienda de Santa Catarina. Uh -huh. ¿Cómo es ese vivir aquí? ¿Usted nació aquí? Sí, aquí nací en 1952. ¿Cómo era en aquel tiempo la ex hacienda? No, cuando yo nací ya no era, ya era ejido. Ya era ejido, pero ¿cómo estaba? ¿Estaba mejor? ¿Estaba sí, eh, en mejor estado? Estaba en mejor estado, nomás que pues ya son 70 años, ya se ha ido deteriorando todo. Pero sí, todo estaba muy... Esto estaba muy bonito todo, pero pues échale ya cuántos años hace que no le dan una... No se le hace una reparación. Porque mire las imágenes, todas las figuras de cantera labrada están ya muy deterioradas. Y pues todo el tiempo por donde lo vea está, está mal, está mal deteri muy deteriorado. ¿Usted le tocó ver todavía un túnel, que la entrada, un túnel, sí. y el túnel mismo? Bien, ahí aquí bueno, adentro, uh -huh. sí, ahí había una escalerita donde según en, nos explicaba mi bisabuela, que ahí era donde los hacendados para venir al templo, por allí bajaban y se iban a, a su casa, porque aquí era la casa de ellos atrás. Sí, que ahora este, ya después cuando se expropió, se, el hacendado vendió, pues ya lo lotificaron en lotes, en terrenos de 1600 metros. Aquí. ¿Y se tapó eso? Sí, no, no se tapó, lo que pasa es que saquearon todo lo que había abajo y aquí sí lo taparon y todo lo demás, como se hicieron casas, fueron cerrando todos los los túneles que había, porque eran túneles para ir allá donde tenían ellos sus almacenes. Y para venir al templo, por ahí bajaban y todo esto, andaban abajo, tenían todas sus cosas de... Se decían aquellos años que tenían todas sus cosas de valor. ¿Usted recuerda cuál fue el último hacendado que, que estuvo aquí? No, pues yo estaba muy... ¿En pláticas? Pues le digo que cuando era, decía, nos platicaba mi bisabuela, que eran los señores Gallastegui. Ellos, Paco, el, eran los dueños de aquí de la de la hacienda y los se apellidaban Gallastegui Gallastegui Gui Gallastegui Gallastegui sí eso ella decía ella que ellos eran los originales dueños de aquí porque ella nos comenta nos comenta que aquí Zaragoza la ex hacienda de Zaragoza y la de la onda era de los mismos españoles eran los señores y ella era la que nos comentaba porque decía que ella la habían traído los hacendados de España. Ella era la nodriza de los hijos de ellos. Y ella por eso ya pues, nos comentaba de lo de que era la cuando era todavía la hacienda. Ella les platicaba las historias, ¿cómo les decía a los muchachos? Que el niño Paco, la niña Lola y la niña Lala son de los que me acuerdo que ella nos comentaba de los hijos de los señores. Sí, que el niño Paco, la niña Lola y la niña Lala. ¿Cómo era ella? ¿Mi abuelita? ¿Cómo su físico? Era blanca, color de rosa. Sí, era, pues yo creo que también ella era de, de nacionalidad española. 
porque también mi bisabuelo, mi abuelo, él era güero colorado y altote. ¿De qué apellido? De la Cruz. Él, él se apellidaba de la Cruz y mi bisabuela Vega. Él se, era, ellos eran Vega de la Cruz. De la Cruz Vega, perdón. Sí, porque en, acá en la Flores también había de los mismos familiares Vegas. En Salinas todavía hay gente de Vega, de la Cruz, de los mismos familiares de ellos, de mis abuelos. Y le digo, pero sí, eran la, la familia era de... Ella, ella la trajeron de allá los para, cuidar a los... para cuidar a los hijos. Sí, porque ella era la nodriza de los hijos de los señores hacendados. ¿De y ese le... apellido? ¿Quién? De ese apellido que me dice. Sí, de los Gallastri. Y mi abuela, ella se apellidaba Vega. Mi bisabuela, más bien. Y el bisabuelo era de la Cruz. Pero también los trajeron de allá. Sí, por eso le digo que son, eran, ellos ya venían desde allá de, de España, porque eran, ellos sí eran güeros, nomás que nosotros pues ya por la familia de nuestros padres, de nuestros madres ya salimos morenos. Sí, porque mi abuela era morena, la mamá de mi padre. Entonces digamos que ellos no eran criollos, ellos eran españoles. Sí, los dueños de aquí de la hacienda eran españoles. ¿Y sus bisabuelos? También los trajeron ellos de allá. O sea, usted trae más cerquita la sangre con los criollos, ¿verdad? Sí, sí, porque ya este, cuando ya mi abuelo llegó a la edad de, y se casó con una de aquí. Y ya ahí fue ya donde formaron la familia. Pero sí, ellos ya venían de allá de los abuelos, pues ya venían de allá y ellos aquí tuvieron la familia. Antiguamente, ¿cómo se le conocía a este lugar? como la hacienda, la hacienda de Santa Catarina. ¿Siempre ha sido así? Sí, siempre era la hacienda de Santa Catarina del Conde, le nombraban. Santa ya, Catarina del Conde. Sí, ya cuando se... que le dieron a los, a los dueños de, de que le iban a expropiar, pues sí alcanzaron a vender todo lo que es el rancho antiguo. Y parte de allá de los, del monte y, y estas tierras de ahí que son de riego. Fue lo que el, ellos alcanzaron a vender y a todo lo demás se los expropió, el, se los expropiaron pues, y por eso se hizo ejido. Okay. Sí. Sí, la... Supuestamente así era la historia que nos platicaba mi abuela, mi bisabuela, perdón. Pues estos son, estos son los relatos de alguien que vivió aquí y que, y que pues de alguna forma le ha tocado sentirlo, sentir cómo se va deteriorando esta joya. Sí, tan bonito todo está muy deteriorado ya pero no pues apenas que la gente hiciera movimiento de algo pero no no hace nada pues así las cosas vamos vamos con la parte técnica vamos con esa parte este, del documento eh, alguien que, que se dedica precisamente a estudiar y a resguardar lo que son los documentos de estas bellezas. Eh, estamos aquí justamente con alguien del archivo de, de Sombrerete. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Delfino Hernández, para servir. Delfino, este, tú estás en el archivo de aquí de Sombrerete, ¿verdad? Claro que sí, el archivo histórico de Sombrerete. Actualmente funjo como archivista en ese lugar. Este, ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué, ¿Qué relatos hay? Pero sobre todo, ¿qué documentos hay de este lugar? ¿Qué era? cómo se le conocía, de qué año data y todo lo que nos pudieras hacer favor de, de compartir. Claro que sí, con gusto, Chequi. Mira, ah, en el archivo histórico podrás encontrar documentos en, relativos a este lugar desde el siglo XVII, 1600 principios, cuando era una propiedad de la antigua compañía de, de Jesús, el convento de jesuitas en Zacatecas, hasta acá abarcaban los terrenos de, de esos antiguos religiosos. Entonces, digamos que esta fue diseñada por, por jesuitas. Podría decirse que tiene un estilo de mano jesuita totalmente, la construcción. Ay, caray, entonces estamos hablando que esta es una de las, de las más antiguas, antiquísimas de, del Estado. Bueno, pues sí, hasta de otros, porque estás hablando de una fecha muy, muy 
atrás. Claro que sí, es una joya ¿eh? y es una lástima también a la vez poder estar en un lugar mágico, místico, eh, físicamente encontrarme en este lugar y al ver los documentos y rela relacionar lo físico y lo tangible y lo intangible, eh, te trasladas por completo, porque ya presenciaste la escritura, te diste cuenta de los elementos, los personajes que participaron en su momento y ahora estar aquí en físicamente te imaginas cómo van, como si fueran transitando los personajes en, hacia su, su interior. ¿no? Tú que has estado muy cerca ahí de lo que escribieron aquellos antiguos, ¿podrías, nos, ¿nos podrías ayudar a trasladarnos allá? ¿Qué se contaba aquí? ¿Quién pasó por aquí? El dueño, pues lógicamente nos decías que era don Fernando de la Campo. Claro que sí. Han sido diversos dueños, de, dependiendo de la temporalidad. ¿no? Eh, don Fernando de la Campa pues, fue uno de su principal apogeo en esta hacienda, estuvo él presente. Aunque no era su hacienda de, de residencia totalmente, pues sí pasaba aquí una temporalidad, unas vacacioncitas, ¿por qué no venir a, a desestresarse, a agarrar nuevos aires de, de la rutina de las ciudades donde él normalmente involucraba su vida cotidiana? Eh, esta hacienda él la, la ocupaba sobre todo para el abasto de maíces, de granos en el campo, porque él tenía, lógico que por ser una persona minera y hacía crianza de ganado mayor y menor, necesitaba con qué sustentar tanto las labores de las minas como la, el alimento de sus ganados. ¿Y, y, de, y de ahí este, qué relatos has tenido de él? de aquellos jesuitas que tuvieron que salir por las cuestiones políticas que todos sabemos, pero que eran unas personas muy dedicadas y muy cultas, ¿eh? muy cultas, y vemos eh, las figuras y vemos muchas cosas que, que le dan ese toque especial a este templo. Sí, bueno, como lo comentas, los jesuitas tuvieron una participación, aunque no muy extensa, en la vida de, de la Nueva España, y sobre todo aquí en esta zona de Sombrerete. Sí dejaron ese, ese toque ¿no? de, de belleza en sus templos, en, en estos lugares mágicos, místicos, relacionados a lo espiritual, para que la gente tuviera un lugar apropiado donde poder venir a reflexionar, a analizar sus culpas, a dejar sus, sus pesares aquí dentro. Y ellos fueron muy, un elemento muy básico. Aquí por lo general las capillas estaban cerca de la casa principal de las haciendas, en este caso, pues aquí la tenemos a un costado de, de la casa principal a, nuestro, a nuestras espaldas. Y era como un lugar para que todos los que laboraban en, este, en esta hacienda pudieran venir a, a descargar todas sus intenciones. Ya fueran buenas o malas, lo que tuvieran alguna pendiente con, con Dios. ¿no? ¿Qué otros relatos has escuchado ahí en tus, en tus documentos? Eh... ¿Qué otros importantes hacendados estuvieron aquí, españoles, como el apellido que nos cuenta acá nuestro amigo? Eh, no sé, algo que, que hayas por ahí descubierto en esas lecturas. Ok, bueno, hay muchísima historia de este lugar referente y ahorita me voy a, a trasladar hasta el tiempo de la revolución. De aquí, de este lugar de Santa Catarina, tuvimos también participación revolucionaria, estuvo un, un elemento que fue maderista, estuvo en las filas de don Luis Moya. Eh, el señor pues, quedó ya sepultado en, la, en el cementerio de Sombrerete, fue fusilado por las fuerzas revolucionarias de, de Moya y el motivo fue pues, haber asesinado al propio Luis Moya. Don Pablo Méndez, tristemente reconocido en la historia, ¿no? como un traicionero de mano derecha y traidor hacia, hacia su causa. ¿Y el que tuvo que ver aquí en este lugar? Ah, pues tuvo su vida, aquí, aquí nació, aquí creció y pues aquí desgraciadamente también tuvo algunas participaciones. Lo que pasa es que en esos tiempos había mucha pobreza, mucha abandono por parte del, del gobierno hacia la, las gentes del campo y la gente pues necesitaba don, cómo suministrar eh, las cosas, las necesidades básicas para el hogar. Y aquí en este caso, por parte de este personaje fue agarrar el camino equivocado, que fue el ser cuatrero y asaltante de primera ocasión y fue agarrando el gusto por el, el dinero fácil y se conoció al señor Luis Moya, se, se alistó en sus filas y de ahí se hizo también soldado 
Entre Revolución. ¿Y era de aquí o nomás pasó? Sí, no, él era originario de Santa Catarina. Ah, era de Santa Catarina. ¿El traidor, pues? Sí, fue el traidor. Según los documentos, eh, no lo digo yo, según los documentos fue quien asesinó por la espalda al, al coronel Luis Moya. Pues está interesante esa historia, vamos a seguirla más adelante. Mientras tanto, pues este, continuamos aquí con estas. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pudiste ver allá arriba en la cruz que tiene ahí estas, eh, estas marcas? Son, son inscripciones de cuando se hizo una restauración sobre la, la fachada de la iglesia. Tenemos unas fechas que es de mayo, mayo de 1802, cuando se colocó la cruz que está en la cima del, del pórtico. Tenemos el piso, hay eh, espacios muy pequeños que todavía cuentan con el piso original, ¿verdad? Claro que sí, la, la losetilla o entablillado de ladrillo, que era el piso común de, de esas épocas, todavía sigue conservándose en este, en este importante lugar. Excelente, pues ahí está este, este templo que va cayendo, yo lo veo muy, muy desmejorado, este, aparte pues hay mucha mezcla de, de ya la modernidad lo está cubriendo casi por completo. Y es triste de que ahora que tomas el tema del abandono de estos tipos de lugares que deberían de seguirse conservando, porque no, deje, no lo dejemos que se vaya consumiendo con el tiempo, debe de haber alguna organización, alguna, algún sector de la comunidad que se in, interese en rescatar este tipo de lugares. Hay algunos lugares que sí retoman su, su tarea para mantenerlos en pie y buscan la manera, el recurso, bajar recursos, ya sean estatales, federales, para seguir manteniendo su identidad en las comunidades. En este caso, pues yo veo el ejemplo de, de la ciudadanía aquí del poblado, cómo ellos han tomado la batuta y han eh, recaudado esfuerzos para mantener en pie todavía lo que se, se, si seguimos viendo. ¿eh? Fíjese lo que comentó Delfino, ¿eh? hay que analizarlo. Para mí es, es fuerte, es importante, de hecho me eriza la piel porque él dice la identidad de las comunidades. Tenemos a mucha gente en Estados Unidos que extraña mucho su tierra, cómo no, porque allá pues los denigran al 100. O sea, sí se ganan un peso más, pero los humillan al no poder. Entonces extrañan y, y a su tierra, pero estos lugares... Aunque cambien de religión, aunque se haga lo que se haga, mire yo, estos lugares los aprecio porque hablan de eso que él nos dijo. Es una identidad, ¿sabe qué es eso? La identidad es la historia, el patrimonio de nuestros antepasados. Así es todo esto, la historia de nuestras gentes grandes. Todos vamos para... Sí, le digo yo, mis padres, yo no... A mi madre sí la conocí, pero a mi padre no. Que le digo que tenía yo dos años cuando a él lo... Le quitaron la vida. ¿Por lo de elegido o por qué? No, pues unos... Sí, sí, lo igual que ahorita que se sienten todavía dueños de... Del mundo ellos hacen y quieren hacer, hacen y deshacen y si no se deja que lo mangonien, pues lo... Así es. Digo, a mí por eso me golpearon, porque no me dejo que, que hagan lo que quieran con lo mío. Digo, yo tuve un... Cuando, como yo me accidenté, le digo, yo trabajé muchos años en la Ciudad de México, me accidenté y me tuve que regresar. Y con lo poquito que me dieron de mis 30 años que trabajé, porque empecé a trabajar a los 16 años, lo, con la liquidación que me dieron allá, un señor me vendió su derecho aquí. Y los señores, según que se sienten dueños de todo, me querían quitar. Y por eso no, como no me dejé, porque yo tenía mis documentos ante las autoridades de arriba y no pudieron quitarme lo que 
lo, era suyo. lo que compré, porque yo a mí, el, a mí el rancho a mí no me dio un metro de terreno. Digo, la casa esta, porque esa era de mi padre, de, de cuando aquellos años que lo leo, porque ahí en el título antiguo dice, costo del terreno, 9 pesos con 52 centavos en 1942. Y le digo, y, y se quisieron expropiar la casa y me demandaron y de todos modos yo gané el, el juicio. No más que pues no los han podido sacar porque tienen un abogado muy poderoso ahí en Sombrerete. Pero su tierra es suya, o sea, sí, es mía. sí, es mía, de la que yo compré. No hombre, pues encomiéndelos a Dios y, y verá que les van a ajustar las cuentas. Sí, le digo, y el, el señor al poco tiempo falleció, pero los dos habíamos quedado ya de acuerdo, nomás que los sujetos estos fueron a, con su gente a, a golpearme. Agradecer infinitamente a las personas que nos apoyan y que de alguna forma pues disponemos un poquito de su tiempo para que nos hagan favor de documentarnos en esta en busca de la leyenda, muchísimas gracias para servirles, con gusto muchas gracias para servirles pues muchísimas gracias por habernos apoyado en esta ocasión, eh, Delfino eh, agradecemos que nos hayas prestado ese pedacito de tu tiempo para realizar este reportaje, con gusto cheque aquí estamos siempre para servir a, en busca de la leyenda y al, al lugar que nos inviten, ahí estaremos para seguir rescatando otra de la identidad de los pueblos. Muchísimas gracias señor por haber compartido eso y pues es lamentable lo que a veces acontece con nuestras personas, sí, pero sí, agradecemos sí. nosotros. Muchas gracias y sí. aquí estamos para servirles cuando se pueda. Esos lugares de nuestros Zacatecas siempre, siempre esconden una historia que nosotros le vamos a compartir. Mi nombre es Ezequiel Cifuentes Hernández y esto para En Busca de la Leyenda.